Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas de distintas partes de Latinoamérica que se están conectando en este momento con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, a una versión más de Webinars Interlat, que cada año y que inclusive cada mes desarrollamos aquí desde Interlat Digital Enterprise Intelligence. Eh, antes de comenzar voy a dar un par de minuticos para que la gente se termine de conectar. Aquí veo que que va aumentando nuestro número de, de personas que se están eh, sumando a este espacio virtual que, que hemos diseñado eh, especialmente para personas o profesionales o eh, distintos cargos que tengan que ver con, con la gestión eh, y la implementación de servicio al cliente en diferentes organizaciones, grandes, pequeñas, medianas. Eh, así que para nosotros es un gusto eh, poder estar acá con ustedes les voy a pedir el favor a todas las personas que se van conectando que, que interactuemos, que por favor, pues estamos acá en Zoom, eh, estamos, eh, digamos, transmitiendo acá desde Zoom, que de hecho Zoom es uno de nuestros partners eh, tecnológicos aliados muy importantes. Ayer estuvimos justamente en un evento de Zoom, así que, que bueno, es, creo que es la mejor plataforma para, para poder hacer este tipo de transmisiones y videollamadas, etcétera. Eh, le pido el favor, allí tienen, en, en el, allí tienen un chat a todos ustedes en su panel de control, por favor, escríbanos, eh, díganos, déjenos un saludo, díganos desde dónde se están conectando, desde qué parte de Latinoamérica están y por supuesto también déjenos saber desde qué empresa. Eh, coméntenos, déjenos eh, saber de su nombre, desde dónde se están conectando y qué empresa están representando. Y yo los voy a ir leyendo por aquí. Entonces, les pido el favor eh, por acá que nos dejen eh, sus comentarios. Mm, vamos a estar acá muy pendientes. Aquí ya nos escribió la primera persona que es Pamela Serrano. Pamela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Déjanos saber desde qué país estás, desde qué ciudad te encuentras y también en qué empresa te, eh, para qué empresa estás trabajando y te estás conectando aquí. Eh, un saludo a todas las personas. Vamos a dar otro par de minuticos. Voy a irlos aquí saludando. Nos saluda David Ramírez también, desde República Dominicana, desde Santo Domingo. Bienvenido, David, gracias por conectarte. Un saludo muy especial para ti y a todos eh, nuestros eh, compañeros de República Dominicana que, que, que pues, tenemos un especial foco allí también. Tenemos una amplia presencia allí en República Dominicana y siempre es un gusto compartir con, con personas de allí. Eh, nos saluda, ah bueno Pamela nos está diciendo que Bogotá, Colombia y en estos momentos no, no estás trabajando pero bueno, nos, gracias por acompañarnos de todas maneras Pamela y esperamos que disfrutes de, de un buen espacio aquí con nosotros eh, vamos a seguir acá esperando que las personas se terminen de conectar vamos a ver por aquí eh, vemos acá conectados a América Jiménez Vemos a Diego Hernández, un saludo para Diego Hernández, vemos a Pamela, vemos a Ricardo, vemos a Paula, bueno, muchas personas eh, que ya se están comenzando a conectar, vamos a arrancar en un minuto eh, y vamos a estar aquí muy pendientes de todas las personas que nos van acompañando. Eh, bueno, por favor también de, síganos escribiendo, déjenos saber de dónde se encuentran. Y desde dónde se están sumando, acá ya se sumaron muchas personas más. Aquí los voy a ir revisando, los voy a ir saludando. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estarnos acompañando. Lo que nos tiene hoy, eh, o lo que nos trae hoy en este espacio, eh, vamos a estar charlando más o menos durante unos 45, 50 minutos como máximo, eh, donde vamos a poder estar debatiendo y, y hablando un poco de lo que significa la experiencia de usuario. Voy a ir, la experiencia del cliente, perdón. El servicio al cliente, voy a ir acá manejando el chat. Aquí ya los saludé. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con este espacio. Eh, bienvenidos a este, a este webinar Interlat, eh, el cual hemos denominado Fortalece tus procesos de servicio al cliente con CX Intelligence. Eh, ese, ese va a ser la dinámica o ese va a ser, digamos, el concepto que vamos a desarrollar hoy. CX Intelligence. ¿Qué significa eh, qué quiere decir y cómo lo puedo implementar dentro de mi organización para fortalecer todos nuestros procesos y nuestras estrategias de servicio al cliente. También esto pues el servicio al cliente muy dirigido a, a organizaciones que tienen que ver pues también de, con el sector gobierno, sector privado, por ejemplo, el sector banca, el sector retail, el sector manufactura, 
Eh, y entonces digamos que todas aquellas organizaciones que tienen un alto flujo de interacción con sus usuarios, eh, tanto en proceso de preventa como en el proceso de postventa, una vez ya, ya to, eh, nuestros usuarios se convierten en clientes. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego García, eh, director de marketing en Interlade. Es un gusto, seguramente ya con varios de ustedes nos hemos eh, eh, ya visto, nos hemos conocido, han, nos han estado acompañando en estos espacios de valor. Así que es un gusto nuevamente para mí estar acá compartiendo con todos ustedes este espacio y brindarles un poco de, de conocimiento para fortalecer sus procesos dentro de su organización. Eh, ¿Quiénes somos? Bueno, organizamos, organiza Interlat eh, Digital Enterprise Intelligence. Eh, nosotros construimos cultura digital en Latinoamérica por medio de tres acciones muy concretas y tres unidades de negocio. La primera es Escuela Digital, por la que formamos. Nosotros eh, nacimos siendo, hace 16 años, nacimos siendo formadores. Eh, por allá cuando nadie, eh, por allá no existía todavía lo que conocemos ahora como grandes plataformas y grandes empresas y marcas dedicadas a la formación en, digital, en procesos de, de digital y de marketing. Nosotros comenzamos a hacerlo, hacíamos diplomados para community manager, para desarrollo web, para creación de páginas y negocios en digital. Eh, fuimos pioneros, y no solo acá en Colombia, sino en toda Latinoamérica, de formar en procesos en digital. Um, luego viene nuestra eh, siguiente, digamos, característica, y es que reconocemos. ¿Cómo reconocemos? Reconocemos las mejores acciones en digital de todas las organizaciones de Latinoamérica por medio de los premios Latam Digital. ¿sí? Como ven acá atrás, eh, a, a, digamos el branding que, que tenemos aquí atrás es sobre los premios Latam Digital. Es el evento con mayor reconocimiento y mayor prestigio de la industria digital en Latinoamérica. Cada año eh, alrededor de unas 200 empresas, congregamos alrededor de unas 200 empresas para brindar un reconocimiento, para darles un galardón, para hacer networking, para um, tener espacios de valor como charlas, eh, demostraciones de producto y por supuesto una gala espectacular, lo cual es lo más similar a, a una gala de los Óscares, es, es, es la comparativa que nosotros tenemos. Eh, los premios de Atam Digital son los Óscares de proyectos digitales. Así que eso es, eso es, así es la manera como nosotros reconocemos, es uno de nuestros pilares y adicionalmente luego cerramos este ciclo eh, con implementación. ¿sí? Nosotros somos implementadores de tecnologías, eh, de las tecnologías y de las plataformas en la nube más eh, importantes y más significativas a nivel global que potencian el talento humano en las organizaciones y ayudan a fortalecer todos los procesos en cuanto a optimización, automatización y por supuesto todo lo que tiene que ver con digitalizar acciones que normalmente nosotros hacemos para que una organización funcione. Entonces, de esta manera es como nosotros ayudamos y nos hemos consolidado como consultores de tecnología para poder implementar eh, estas tecnologías las cuales nosotros representamos a nivel global y aperturamos mercado para toda Latinoamérica. Así que de eso se trata, eso es lo que nos trae en estos momentos. Eh, bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando. Veo que ya se siguieron conectando más. Déjenos sus saludos, yo los voy a estar leyendo, voy a estar aquí moderando este espacio. Eh, díganos desde dónde se están conectando e interactuemos. Así que muchas gracias, eh, bienvenidos a todos a este espacio. Le voy a dar eh, apertura a Andrés Sánchez, él es nuestro partner manager en Interlat, eh, en este momento pues, representando Customer, que es la solución que, que está apoyando este evento y a la cual nos estamos refiriendo y vamos a poner foco. Así que Andrés, es un gusto que, que nos estés acompañando. Bienvenido y por favor cuéntanos eh, cuál es la charla de valor que tienes para nosotros sobre CX y sobre cómo potenciar nuestra atención y servicio al cliente en las organizaciones. Bienvenido Hola, a Andrés, el espacio es tuyo. es tuyo. Hola Diego, ¿me confirmas que me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, perfecto. Bueno, eh, sí, lo que decías es muy cierto. Eh, representamos a, a Customer para Latinoamérica y es nuestro sponsor el día de hoy. Y es la plataforma y la marca que trae un montón de información para ustedes. ¿Listo? ¿De qué le vamos a hablar? o ¿De qué les quiero hablar en este momento? Es de garantizar la atención al cliente con CX Intelligence. ¿Vale? ¿Listo? Pero antes, como Customer es una marca nueva en Latinoamérica, como eh, hay muchas personas de ustedes que todavía no la conocen, voy a dar un breve eh, resumen 
o un overview sobre la plataforma y sobre la marca para que ustedes entiendan el poder de esta plataforma. ¿Listo? Lo primero es que la misión eh, de Customer es una, eh, es una misión compartida porque ellos piensan y ellos ven el mundo en donde todo el mundo sea tratado como personas, en que todo el mundo sea tratado eh, de forma individual y de forma personalizada, no como empresas, eh, que hay muchas empresas, y yo creo que cuando yo digo eso, ustedes pueden tener muchos ejemplos en su cabeza, que lo tratan a uno como un número, eh, o a un cliente más, ¿listo? Sin importar cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos, eh, muchas cosas alrededor de esto y eso, ese es el objetivo de, de, de Customer, poder darle una forma muy personalizada al mundo sobre la atención al cliente y que esta misión sea mucho más enriquecedora de cara al cliente y por consecuencia a las empresas. Una empresa que tiene un, un cliente fidelizado, bien tratado, es un cliente que va a recomendar que va a atraer más personas y que va a consumir mucho más productos de la misma compañía. ¿Listo? Por esa razón, pues eh, llega Meta, a, antes conocido como, como Facebook, y compra a Customer por 1.2 billones de dólares, o para redondearlo o, o hablar mil, más de mil millones de dólares, eh, compró Facebook a Customer. ¿Ok? Entonces, eso es muy interesante porque eh, dentro de todas las adquisiciones que ha hecho Facebook o ahora llamado Meta, siempre ha adquirido empresas muy estratégicas para poder avanzar y darle a esos clientes una personalización y una conectividad entre la empresa y el cliente. ¿Listo? Entonces, avancemos. ¿Y, por, y, y qué pasa en todo esto? ¿Vale? Hay unos números muy importantes aquí y pues hablan sobre la revolución de la inteligencia eh, que está ocurriendo, que sigue pasando y hay tres datos aquí muy importantes. El primero es que el incremento de, las, de la eficiencia operativa con inteligencia artificial y plataformas de atención al cliente han aumentado en un 25% para mejorar todo este servicio. Empresas como IBM redujeron como, con plataformas como Customer, un 30% en reducción de costos. ¿Listo? Quizás hoy en este webinar hay personas que son líderes de equipos de, de servicio al cliente o son personas que están en un equipo de tecnología, que son las personas que también miran qué tipo de tecnología adquirir para eh, atención al cliente. Y Customer es perfecto. ¿Por qué? Porque ayuda a eso, a reducir costos. ¿Listo? Y pues se ha hecho un estudio eh, de cara a, a muchas, eh, a esta industria de servicio al cliente, donde dice que eh, se espera que un 47% de las empresas que aún no tienen esta tecnología y que aún todavía no han podido implementar esto, eh, empiezan a adquirir este tipo de plataformas en un 47%. Entonces, quiero que se lleven este, estos tres datos importantes y que los tengan en la cabeza. ¿Listo? Entonces, continuamos. Teniendo en cuenta estos tres datos, por eso tenemos clientes como los que ustedes ven aquí. Hay clientes muy grandes como Flickr, eh, pero quiero hablar también clientes que quizás ustedes conocen que, somos muy, que son muy populares, como lo que son Rappi. Yo creo que todo el mundo en Latinoamérica conoce Rappi. Eh, para quienes no lo conocen, Rappi es el, fue el primer unicornio eh, o empresa... Eh, avaluada en más de mil millones de dólares en la bolsa eh, colombiana y que ya está en varios países de Latinoamérica Globo Globo también es una, una, una empresa o una plataforma de domicilios está en Ubank que también pues hace poco fue, se volvió muy famosa eh, y está este tipo de, de startups de empresas grandes que tienen muy fidelizado al cliente ¿cómo lo hacen? pues empresas como ¿listo? Eh, y que tiene Customer. Customer tiene una, un cientos, literalmente cientos de aplicaciones integradas de forma nativa actualmente. Pero, ¿qué pasa si en algún momento tú quieres integrar una plataforma que no tengas, eh, que Customer no tenga integrada o, o sí, integrada de forma nativa? Pues simplemente la API que tiene Customer es una API muy flexible, 
muy, muy buena para poder conectarse con otras plataformas que no estén en este marketplace que tiene Customer como plataforma. ¿Listo? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante que ustedes lo sepan y que lo vayan entendiendo. Entonces, avancemos y vamos a lo que queremos llegar el día de hoy. ¿Listo? Siete maneras efectivas de como Customer, la plataforma de las que estamos hablando hoy, mejora el servicio al cliente Omnichannel. Omni ¿Listo? Entonces, vamos con la primera. ¿Listo? Adopta un enfoque de asistencia Omnichannel. Yo he visto personas, y, y Diego me corregirá, no me va a dejar mentir, que hay empresas que nosotros hemos atendido que dicen, no, es que yo no, no abro Facebook porque las PQRs o los tickets entran muchos y no tenemos el personal para atenderlos, o prefiero no abrir un canal como Twitter porque mucha gente me va a atacar. Entonces, puede hay muchas empresas que evitan abrir o porque no pueden alcanzar a atender el volumen o porque simplemente le temen al éxito, literalmente. Le temen a, a lo que pueda pasar. ¿Listo? Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, que el usuario final finalmente decide por dónde se quiere comunicar con la empresa. Y si es un nativo de Instagram, si es nativo de Twitter, y quiere comunicarse con la empresa a través de Twitter o cualquier otro canal de WhatsApp o cualquier otro, pues la empresa debe de disponibilizar esos canales. ¿Para qué? Para que la gente pueda comunicarse. En estos días estábamos hablando con un cliente y nos decía, yo quiero que el cliente que comience a hablar por, por chat en la web eh, y nosotros lo estemos atendiendo, normalmente ese tipo de personas o están trabajando o entrar en el, al, al, al laptop a hacer una consulta, pero tiene que desconectarse porque tiene una reunión, tiene algo más que hacer, y ahí se cierra la conversación. Y decíamos, no, es que eso no puede pasar. Ustedes con customer pueden decirle, ok, te tienes que desconectar, no te preocupes. Si quieres, seguimos la conversación por WhatsApp, o por correo, o por SMS, o por donde tú quieras y le damos esa opción de contestar al cliente, de que sigamos la conversación con el cliente, porque el cliente es el, el más común, obviamente es, es WhatsApp, y la persona responde en el momento que, el que, que pueda responder. ¿Listo? Entonces, váyanse con esto. Abran todos los canales posibles que tengan para atender a su cliente, desde un, un chat en la web, eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, correo, SMS, post, absolutamente todos, porque esto es bueno y es una excelente práctica para su empresa. Vamos al número dos. El número dos, céntrese en las habilidades de su equipo que tiene atendiendo a estas personas o céntrese en las habilidades del servicio al cliente de su equipo. ¿Listo? Porque esto es importante, porque teniendo y volviendo un poco atrás en, en la visión que tiene Customer como empresa, y es atender a la persona como persona y no como un número o un cliente más. Hay, hay dentro de los equipos de servicio al cliente, hay personas de todos los colores, de todos los matices, con eh, características o personalidades diferentes. Y hay que saber, nosotros como líderes de equipo, saber identificar cuál es ese, esa persona que es ideal para atender casos críticos. Y cuál es esa persona que está que es perfecta para atender casos de quizás monetarios o económicos. ¿Cuál es esa persona que necesita vender un producto nuevo? ¿Quién agarra el producto súper rápido? Entonces nosotros como, como líderes de equipo, como líderes de, de una compañía, tenemos que identificar cómo están esas habilidades de, de, de nuestro equipo que está atendiendo a nuestro cliente y empezarlos a capacitar y empezarlos a e impulsar, empezarlos a llevar a otro nivel, ¿para qué? para que cada vez ese equipo sea mucho mejor en lo que hace, y recuerden un cliente feliz hace una empresa feliz y una empresa feliz vende mucho ¿listo? vamos al tercer punto tercer punto es asegúrese que su cliente dé su opinión muchas veces eh, nosotros atendemos los clientes y cuando digo nosotros, es como compañía, atendemos clientes y, y 
simplemente le damos respuesta, como hay tantos tickets, tantas personas escribiendo, y le damos respuesta y pues, saltamos al otro, saltamos al otro, saltamos al otro, y nunca nos detenemos y le preguntamos al cliente, ¿te sentiste bien atendido? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? Muchas veces no somos proactivos en ese contenido que queremos entregarle al cliente, ese valor agregado. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, a través de encuestas, a través de una llamada, a través de formularios en, en la web, eh, incluso mandando una carita feliz. Hay miles de formas de cómo nosotros eh, entender, parametrizar y tener de una forma cuantitativa cuántos clientes están satisfechos, cuántos más o menos y cuántos de verdad están odiando el servicio que nosotros tenemos. Cuando nosotros como empresa identificamos en qué cosas estamos fallando, en qué parte de nuestro servicio al cliente estamos fallando, nosotros vamos a poder eh, entregar y mejorar un mejor servicio en eso que estamos haciendo mal. ¿Listo? Entonces, asegúrese siempre, este es nuestro tercer punto, de que su cliente siempre dé la opinión sobre cómo se sintió atendido por nuestros agentes. ¿Listo? Vamos al cuarto. Permite el intercambio de conocimiento. A veces, y, y esto pasa mucho en las empresas, y hay muchas empresas de todo tipo de empresas, del sector financiero, sector educativo, sector gobierno, también está el sector tecnológico, como en donde está Interlat. Y nosotros como líderes tenemos que fomentar una comunicación transversal en todos los equipos con todas las personas. Eso que va a permitir que nosotros podamos, que, las, que entre todos podamos aprender el uno del otro. Que si esta persona ayuda a, a tal cliente a, a resolver este, este caso, y este caso es algo que muchos agentes no saben cómo manejarlo, pues tratemos de nosotros poder tener una comunicación y, y un intercambio de conocimiento eh, tan transparente que no, nos te, que, no, no, que no tengamos miedo en compartir nuestro conocimiento de pensar que nosotros vamos a perder nuestro empleo. ¿Listo? Eso es una mentalidad del, de nuestros papás que, que quizás que mejor no comparto el conocimiento porque quizás eh, me van a hacer eh, una mala jugada y voy a terminar. No, aquí es importante poder tener conocimiento de todo y que todos aprendamos entre todos. ¿Listo? Vamos al quinto punto. Tengan una, una página de preguntas frecuentes en su sitio web. Esto les ayuda muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que entregan, que, que buscan a un agente, buscan servicio al cliente para preguntas muy básicas. O a veces nosotros quizás como agentes decir preguntas estúpidas o a veces lógicas. ¿sí? Y esto debemos implementarlo. ¿Listo? Sí. Sí, y eso ustedes como lo van a ver, con una herramienta como Customer, ustedes van a poder saber qué tipo de preguntas son las más frecuentes. Y si esa pregunta frecuente tiene una respuesta eh, transversal y si tienen una, una respuesta que se puede dar en texto, pues esa pregunta tendría que ir en una, en una landing page que esté en nuestra web de preguntas frecuentes. Y eso que nos va a evitar nos va a emitir un montón de flujo de, de, de tickets o de personas preguntando lo mismo y esto nos va a quitar carga. Al final, ¿esto qué va a pasar? Que va a optimizar el tiempo de los agentes y los agentes van a, a tomar su tiempo para atender casos realmente donde se necesite intervención humana o un agente o un asesor. ¿Listo? Vamos al sexto punto. Utiliza chatbots. A mí esto me ha rompido la cabeza en los últimos meses eh, porque el chatbot, ustedes lo ven el chatbot, el que te atiende ahí en la web y punto, ya, es un chatbot. Yo digo sí y me responde, me, me responde automático, y, pero este mundo, este mundo es increíble. El mundo de los chatbots es una cosa que de verdad ustedes deberían comenzar a implementar. Primero, porque esto les quita mucho carga laboral a nuestro equipo de servicio al cliente, a los agentes o a los asesores, como ustedes le llamen. Segundo, eh, un chatbot puede atender a un millón de personas, si es necesario, al mismo tiempo, de forma simultánea. 
Esto es imposible hacerlo de forma humana. ¿Listo? Eh, tercero, eh, va a optimizar, como ya les dije, mucho, mucho tiempo a los agentes, pero también va a optimizar y darle respuestas concretas al cliente de lo que necesita. Tercero, el cliente, cuando el chatbot le responde, cuando el cliente está hablando con el chatbot y el chatbot con inteligencia artificial identifica que la persona está buscando devolución de su dinero, por ejemplo, o está haciendo un reclamo de su producto porque le salió malo, el chat, un chatbot bueno, como el de Customer, con inteligencia artificial, puede enrutar esa conversación a un agente específico para que continúe la conversación y le dé una respuesta a ese cliente. Entonces, el mundo de los chatbots es impresionante. Hay chatbots para Messenger, eh, Facebook Messenger, hay un chatbot para eh, WhatsApp, hay chatbot para mensajes de texto, hay chatbot para eh, llamadas de voz, hay chatbot para eh, temas de correos, hay chatbot para todo. ¿Listo? Y esto a ustedes les abrió un montón. Entonces, vamos al chat. Invierte en un buen CRM. Y esto es un, muy importante. Como ustedes saben, y, y como, como ya saben, un buen CRM es muy bueno. Pero ¿dónde llega Customer? Customer llega a ser un CRM enfocado y especializado al servicio del cliente. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y cómo se optimiza esto? Esto optimiza mucho tiempo porque el cliente, el, el, la gente no va a estar saltando de plataforma en plataforma para buscar la información de ese cliente, sino que todo lo va a tener centralizado en una sola plataforma. Va a poder ver cuál fue el producto que compró, si el producto fue enviado a su casa, en qué, en qué punto del, del trayecto va a, del domicilio, puede saber cuántas veces compró ese producto, puede saber un montón de cosas. Y eso solo lo hace un buen CRM. Cualquier CRM se puede integrar con Customer de una manera muy fácil, eh, siempre está ahí, eh, eh, se puede, siempre va a estar ahí el equipo de internet ayudando a, a integrar todas esas herramientas y es muy importante que ustedes tengan esto, ¿listo? Si no lo tienen, es momento de que empiecen a ver eh, cómo obtenerlo, cuentan siempre con internet en cómo pueden, eh, cuáles son las mejores tecnologías en cada una de las áreas que, que tiene una empresa, pueden contar con nosotros y pues básicamente trae estos siete puntos que creo que son claves, que creo que mejoran sustancialmente el servicio al cliente de una empresa y que creo, bueno, no creo, está científicamente comprobado a través de estudios eh, que, que son prácticas que fidelizan muy bien a nuestro cliente. Y vuelvo y repito, un cliente fiel compra más. Un cliente fiel trae más personas. Y eso hace que la empresa crezca más, venda más y pueda proyectarse mucho mejor. ¿Listo? Entonces, Diego, eh, te dejo. Y pues muchas gracias a todos los que están conectados. Y espero que tengan un buen resto de día. Andrés, pues muchísimas gracias por, por estas eh, siete recomendaciones muy concretas. Eh, sobre cómo mejorar y sobre cómo hacer que el servicio al cliente en las organizaciones sea mucho mejor. Sin embargo, esto creo que nos, nos ayuda para, para, para tener un acercamiento y justamente vamos a pasar eh, y les voy a hacer una pregunta a todas las personas que, que nos están acompañando. A propósito, acá les acabo de escribir que todas las dudas, todas las preguntas que tengan nos las dejen saber. Eh, estaremos acá muy atentos a responderles en, sobre todo lo que ustedes necesiten saber. Eh, aquí ya pues ha aumentado considerablemente el número de personas que están conectadas en este momento, así que voy a aprovechar después de la intervención de eh, Andrés con una charla con mucho valor y, y, y muy precisa sobre recomendaciones que ustedes se pueden llevar a su organización, pero nosotros quisiéramos, eh, digamos, eh, interactuar mucho más con ustedes, con quienes nos están acompañando y, y para ello pues tenemos la siguiente pregunta antes de pasar a nuestro siguiente espacio. Déjenos saber, por favor, y, y, y hablemos. ¿Cuál es el principal problema que tienes en tus procesos de servicio al cliente en tu organización? Seleccionen una. O si, o si creen que son todas, pues seleccionen la última que son las anteriores. Como primera opción tenemos falta de capacidad para atender al volumen de conversaciones. Es algo muy frecuente. Segunda opción. 
no tenemos centralizadas la, las conversaciones, es decir, como que todo, tenemos muchos canales y, 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 y es respondiendo aquí, respondiendo allá y respondiendo en otro lado, eso, eso es, una, es una falla frecuente que tenemos en los procesos de servicio al cliente. No contamos con una solución de CX, es decir, está hace, hace sentido a que pues, no estamos implementando tecnología para poder atender a todos nuestros usuarios y a todos nuestros clientes o prospectos. Entonces, creo que es importante también eh, que, que la miremos y la revisemos. Eh, otra opción es, no tenemos omnicanalidad. Tal vez creemos que la mejor manera es únicamente dirigiendo a todas las personas a un solo canal, bien sea un chat o llamada telefónica vía eh, contact center, eh, que, que es, se hace de manera muy frecuente. Eh, entonces también puede ser un problema, o simplemente todas las anteriores, ¿sí? Entonces les pido el favor que votemos, les pido el favor que, que, que respondamos a esta pregunta, únicamente lo que queremos saber es, eh, es cómo el comportamiento que ustedes tienen con respecto a su servicio al cliente, y que esto nos pueda también generar a nosotros llevarnos esta información como un sondeo muy rápido y muy corto, de saber cuáles son las necesidades de las organizaciones eh, en este momento. Entonces, vamos a dejar un par de segun, unos segunditos más para que ustedes puedan responder. Aquí, aquí vemos que, pues que ya van varias personas, un 60% de las personas que nos acompañan ya ha respondido. 70 estamos llegando. Es un buen número. Eh, así que, nuevamente, ¿cuál es el principal problema que tienes en tus procesos de servicio al cliente? Contas un look click, eh, ya nos dejas tu respuesta y nos dejas unos insights que para nosotros son muy valiosos. Eh, sobre el panorama en organizaciones eh, de Latinoamérica, sobre los dolores que tienen en, en sus procesos de servicio al cliente. Eh, Listo, pues creo que, creo que ahí tuvimos eh, un buen tiempo para que todos ustedes que nos están acompañando nos respondan. Gracias a todos los que nos respondieron, es muy valioso para nosotros. Y aún así, eh, ahora como siguiente, le voy a abrir paso a nuestro, a nuestro siguiente speaker, el cual también es un... Eh, viejo conocido de nuestra casa, eh, es, es nuestro director de tecnología Héctor Nicolás Suero, que ya lleva bastantes años acompañándonos en Interlad y es también un protagonista frecuente de nuestros espacios de valor, de nuestros webinars, charlas, eh, etc. Eh, y hoy tiene pues un espacio bastante eh, valioso, ya más que todo desde lo práctico, ¿sí? es, vamos a aprovechar del conocimiento de Héctor para que desde la practicidad nos deje saber, nos comparta y que esto sea desde lo práctico acompañando un poco a las recomendaciones que nuestro partner manager Andrés Sánchez nos dejó saber en esta última charla. Así que Héctor, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, eh, disfrutando de estos espacios. Eh, el espacio virtual es tuyo eh, y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Voy a compartir por acá mi pantalla. Me confirman si me escuchan bien y ven bien mi pantalla. Tiene su micrófono apagado, Dieguito. Um, sí, Héctor. Te, te vemos tu pantalla y te escuchamos bien. Excelente. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas de, de distintos lugares de de Latinoamérica. Eh, bienvenido a, a, esta, a este espacio. Bueno, lo que vamos a ver en este momento, eh, siguiendo un poco de las prácticas que nos habló nuestro partner manager Andrés Sánchez, vamos a irnos un poco más directo a la tecnología de Customer para ver un poco eh, en detalle estos puntos que, que les planteo aquí a continuación. Primero vamos a ver un poco cómo funciona Customer como tecnología eh, de Customer Experience y también de atención al, al cliente. Y nos vamos a enfocar primeramente en los canales e integraciones. Eh, luego también vamos a ver eh, users o usuarios, teams y marcas. Eh, luego vamos a ver un poco cómo funciona la interacción chatbots y analítica. Bueno, como pueden ver aquí, eso es una parte del, de la plataforma de Customer, en donde podemos ver múltiples integraciones, donde podemos ver, eh, por ejemplo, Customer se conecta con muchísimas fuentes dentro de tu stack. Dieguito, si me colaboras, por favor, con el micrófono. 
perfecto. Bueno, por acá podemos ver, Customer tiene muchas integraciones con tecnologías que posiblemente ya tú tengas dentro de tu stack eh, tecnológico. Sin embargo, eh, es un CRM enfocado en la atención al cliente, donde podemos no solamente tener omnicanalidad de múltiples eh, canales que son comunes para cualquier tipo de empresa, sino además podemos hacer procesos de automatización. Con Customer podemos automatizar hasta el 40% de las conversaciones sin que estas pierdan calidad eh, en la interacción con el cliente final. Eh, llegando a un punto en donde tanto los agentes de atención al cliente como el cliente final estén totalmente felices y contentos. Aquí podemos tener chats. Andrés habló muchísimo de chatbots que podemos integrar de manera efectiva con, con diferentes plataformas, pero también tenemos chats propios eh, y nativos de Customer que podemos configurar con inteligencia artificial. Podemos integrar correos electrónicos. Cualquier cliente de correos electrónicos que tú tengas lo podemos hacer. Pero también si tienes Gmail lo podemos conectar acá dentro del de ecosistema. Eh, fanpages, eh, Facebook Messenger, cuentas de Instagram, mensajes de, eh, de texto como SMS o MMS, plataformas como Twitter, Boss, WhatsApp. Y a todo esto le podemos montar capas de inteligencia artificial y capas de automatización que es una de las grandes ventajas de esto. Adicional, el tema de eh, integraciones, como les mostraba, podemos eh, acceder a un directorio de aplicaciones bastante amplias con muchas eh, tecnologías que posiblemente sean eh, plataformas de voz, plataformas que están orientadas a mensajería, eh, plataformas de analítica, plataformas de e-commerce, etc. Podemos conectarlo acá. Eh, también tecnologías como Twilio, tecnologías de muchos tipos que podemos conectar desde acá e integrarlo de manera eh, omnicanal, poniéndole mucha robustez a, a nuestro contact center y habilitando canales inimaginables con los cuales podemos conectarnos con, con nuestros clientes. Adicional a esto, si por ejemplo vemos aquí en la, la parte inferior inferior de, de nuestra plataforma de Customer, podemos también hacer integraciones con voz. Desde aquí los agentes pueden eh, hacer llamadas a, a, a sus clientes y también recibir llamadas entrantes. Eh, y esto es una simplemente de, de muchas integraciones de voz que tenemos. Digamos, somos una plataforma totalmente agnóstica. Recibimos eh, cualquier plataforma de voz que tú tengas. La podemos integrar directamente desde desde nuestra tecnología de Customer. Cuando hablamos de usuarios, equipos y marcas, esto es algo significativamente importante para nosotros porque podemos configurar eh, diferentes usuarios que serían las personas que van a atender a, a tus clientes. Podemos adaptarlo dentro de un esquema de equipos y podemos trabajar con múltiples marcas. Es decir, que si tú eres una empresa no sé, de repente como, no sé, como un Amazon. De hecho, tú puedes tener aquí eh, tu ecosistema conectado, tener tus diferentes canales de redes sociales a través de los cuales tus usuarios se pueden conectar eh, y hablar con agentes, pero Amazon puede tener diferentes líneas de negocio y tú puedes tener eh, esas líneas de negocios como marcas dentro de Customer. ¿Cómo podemos, eh, por ejemplo, manejar esto? Hay varias formas en cómo podemos hacerlo. Lo primero es que aquí podemos tener diferentes equipos que podemos configurar dentro de la tecnología de Customer. Podemos agregar usuarios. A esos usuarios le podemos asignar eh, diferentes capas de permisos. Y, y aquí tenemos dentro de estos equipos, también podemos agregar, eh, yéndonos al ejemplo de lo que les ponía, por ejemplo, de Amazon. Aquí podemos, eh, en este equipo, agregar diferentes miembros. Digamos que yo voy a agregar miembros distintos dentro de este equipo y también puedo establecer el, el perfil de enrutamiento. Es decir, cuando alguien escriba a, a, esta, a esta marca o a este equipo específico, ¿cuál es la ruta eh, predilecta? Digamos que si te llaman hacen una llamada o te escriben a través de un chat o te escriben a través de Facebook Messenger o cualquier canal de redes sociales, 
cuál es la ruta eh, por defecto que tú vas a establecer de respuesta. Aquí también podemos tener diferentes niveles de servicio que van desde administradores o administradores de contenido hasta managers o usuarios finales que van a estar, digamos, manejando la plataforma. También, también desde acá podemos administrar las marcas y estas marcas ya nosotros desde acá podemos establecer cuáles son las diferentes marcas que van a trabajar dentro de la plataforma de Customer y cómo nuestros agentes van a estar manejando las diferentes marcas. Podemos decir, bueno, yo quiero que este grupo de agentes solamente trabajen con una marca específica y este otro grupo de agentes trabajen con otra marca. Es decir, podemos eh, establecer una configuración súper flexible de acuerdo a la necesidad propia del contact center digital. En lo que respecta a la interacción, ya nosotros tenemos desde acá, eh, digamos, eh, por ejemplo, esta, esta pantalla de acá podemos tener acceso a diferentes conversaciones donde nosotros podemos interactuar y ver los diferentes mensajes eh, de, de los usuarios. Por ejemplo, aquí estamos viendo uno que es una llamada de voz. Esta es la, la, la información que queda de esta llamada. Dice desde qué número, en qué fecha se hizo, el tiempo que, que, se, que duró esta, esta conversación. Y aquí podemos también como tener un entendimiento de, de qué fue lo que, lo que se habló con, con este usuario. Lo mismo que si hay conversaciones que vienen desde algún chat o desde alguna plataforma de red social o algún canal específico, podemos ab abrir aquí la conversación y casi siempre vamos a tener una vista muy similar a esta en todas las conversaciones para hacer o dar respuesta a nuestros clientes. Podemos, eh, digamos que, si yo vengo acá y abro eh, esta vista de acá, puedo aquí abrir todas las conversaciones. Digamos que si eh, somos Amazon, por ejemplo, eh, digamos que un usuario puede venir acá, eh, un usuario final y responder hola. No sé, puede decir hola, buenas tardes. Eh, nosotros podemos ya directamente desde acá responder a esta persona y va a haber un agente que esté asignado para, para responder a, a este usuario. Nosotros desde acá podemos hacer eh, el seguimiento. En esta caja de conversación tenemos muchísimas herramientas que ya vienen interconectadas y que se pueden configurar, como por ejemplo utilizar texto enriquecido, eh, utilizar diferentes eh, emojis que son parte de una conversación eh, o de cualquier canal de mensajería instantánea o de chat. También podemos utilizar fragmentos de texto que ya vienen preconfigurados. Eh, podemos utilizar atajos como por ejemplo ya textos que vienen eh, listos para responder y que la gente no tenga necesariamente que escribirlos desde cero. Como por ejemplo puede utilizar este eh, puedo enviarlo y decirle a la persona, hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te puedo ayudar? Todo esto también lo podemos eh, automatizar de manera de que eh, nuestros, nuestros clientes puedan recibir contenido que es de valor o puedan recibir una atención que es de valor, pero que, sin que pierda la calidad de que estamos siendo atendidos por eh, por detrás, por una empresa que se interesa, como, como decía Andrés Sánchez, no tratamos a los clientes como un ticket más, sino como personas. Entonces ya acá se puede ver toda la trazabilidad de esta conversación en este chat y esto, y podemos eh, atender al cliente de esta manera. Eh, los chatbots, eso es algo en, los, en lo cual nosotros en, en Customer nos especializamos. Nosotros tenemos chatbots muy avanzados. Por ejemplo, uno de los canales eh, que como ven acá son los chats. Digamos que si somos la marca Amazon, que la tenemos aquí habilitada, podemos crear y personalizar un chatbot en la medida de nuestras necesidades. Podemos venir aquí, poner, personalizar esta marca. Podemos establecer los mensajes que queremos que lleguen a, a nuestro cliente. Podemos diseñar y personalizar este chat 
como nosotros querramos con unos niveles de, custom, de customización muy, muy avanzados y muy específicos. Y desde acá, yéndonos al módulo de clientes IQ, podemos establecer cómo van a funcionar por, por marca estos, estos chatbots o estas interacciones. Por ejemplo, acá podemos venir y establecer toda una ruta de automatización donde podemos agregar bloques de respuestas, como por ejemplo, si queremos enviar mensajes, si queremos utilizar textos, botones, eh, preguntas, eh, digamos, árboles de condicionales. Podemos utilizar también eh, objetos de selectores, etcétera. Si queremos utilizar botones, por ejemplo, para que los usuarios finales escojan en qué idioma quieren responder o condicionales, todo eso lo, lo configuramos desde acá. También podemos agregar eh, capas de inteligencia artificial en donde nosotros entrenamos a un algoritmo a que entienda cuál es la intención del cliente a la hora de escribir una palabra. Por ejemplo, cuando dice, menciona un producto, digamos que a lo mejor el cliente quisiera preguntar sobre ese producto. Entonces establecemos una serie de preguntas al cliente final que pudieran derivarse de intenciones que tiene el cliente sobre este producto o servicio en específico. Entonces podemos ser súper precisos, podemos customizar toda esta atención de manera muy concreta. En cuanto a la capa de analítica, todo el resumen de esta interacción es muy importante que los equipos de atención al cliente que toman decisiones tengan datos sea data en tiempo real o data sumarizada que podamos analizar luego para tomar decisiones concretas. Y con Customer tenemos eh, mucha eh, analítica que podemos utilizar, eh, por ejemplo, si queremos entender un poco cuál es la conversación recibida por canal. Aquí tenemos chat, tweets, comentarios en Instagram, Facebook, todo lo que escriben de comentarios en nuestras publicaciones, voz, Instagram, correo electrónico y en cada una de estas podemos eh, hacer clic y irnos directamente a conversaciones para entender un poco cómo está distribuida la interacción por canales. Si nos escriben en Facebook también podemos ir acá y ver cosas muy concretas para entender un poco la capa analítica de Customer. Tenemos muchos reportes que podemos construir también. Eh, estos son reportes que ya podemos nosotros customizar eh, para entender un poco esto. Tenemos dentro de, de los informes eh, cómo, cómo está la conversación, cómo están los equipos, los niveles de acuerdo de servicios o SLAs, donde nosotros ahí podemos medir si estamos cumpliendo con nuestros clientes de acuerdo a los parámetros que ya hemos configurado como de estándares de atención al cliente. Y si nuestros agentes están cumpliendo también temas de satisfacción, eh, etcétera. Mapas de calor para entender un poco en qué horarios eh, estamos recibiendo más mensajes por agentes, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos medir eh, con Customer de manera muy efectiva. Eh, entonces, básicamente eso era como una vista súper general de lo que le quería mostrar sobre la, la tecnología eh, de Customer, ya viendo el producto directamente, entonces eh, estamos abiertos a preguntas, la verdad, y esto es un producto súper completo que va a mejorar no solo la, la reputación como marca o como empresa, eh, sino también que tus agentes de atención al cliente van a, a ser más efectivos, van a estar más felices y van a poder proveer una mejor respuesta a las demandas de, de tu audiencia y de tu, y de tu mercado. Así que, eh, bueno, Diego, paso contigo. Muchísimas gracias. Héctor, pues muchísimas gracias a ti. La verdad que es de bastante valor lo que nos acabas de compartir. Tenía que ver más con, pues, con también mostrar un poco eh, la herramienta, la solución hacernos un recorrido muy básico eh, sobre cómo es la manera, porque de eso se trata la charla, cómo hacer eh, que nuestro servicio al cliente pase a un nivel de CX Intelligence. 
es decir, que nosotros podamos hacer ese approach con nuestras eh, comunidades, con nuestros clientes activos y con nuestros prospectos también, de forma inteligente, de forma mucho más, eh, mucho más customizada y mucho más realizada también con base en datos y con base en muchas acciones. Vamos a ir a unas preguntas que ya tenemos, la verdad tenemos hartas preguntas, Héctor y Andrés, vamos a estar muy pendientes, haremos una ronda de cinco minuticos de preguntas, pero antes... Luego de ver eh, esta gran intervención de Héctor, nosotros queremos preguntarle a nuestra comunidad y le voy a pedir al panel de control que por favor eh, envíe eh, la, la pregunta. ¿Estás interesado en implementar CX Intelligence con Customer para tus procesos de servicio al cliente en tu organización? Vamos a dejar unos segundos, eh, vamos a dejar más o menos unos un minuto o 50 segundos para que las personas nos puedan contestar si sí o no. Básicamente eso tiene que ver con que veamos y exponemos la posibilidad de seguir esta conversación, de que este espacio que hemos tenido hoy eh, haya sido, digamos, eh, eh, o de pie, eh, para además de compartirles este valor que seguramente por ahí están tomando nota y por allí se llevaron estos tips y estas eh, recomendaciones de hoy, eh, que las puedan llevar y transmitir a sus equipos de servicio al cliente y a, a, a su empresa, pero que también... Eh, veamos eh, de qué manera nosotros desde Interlat y con, por supuesto con nuestro aliado y con nuestro partner Customer eh, podamos hacerles algún tipo de acompañamiento, algún tipo de asesoría, algún tipo de, de, de digamos de, de ayuda, de colaboración para que ustedes puedan mejorar sus procesos de servicio al cliente. La pregunta es muy concreta, es muy sencilla, ¿estás interesado en implementar CX Intelligence con Customer para tus procesos de servicio al cliente? Eh, seguramente tenemos muchos dolores de cabeza con nuestro customer service y lo único que queremos acá eh, también con este espacio es brindarles esa oportunidad de que también ustedes nos cuenten, nos dejen saber sus apreciaciones y, y esta respuesta o esta pregunta es básicamente para saber si podemos seguir las conversaciones con cada uno de ustedes. Así que los que respondan no, pues está perfecto, está muy bien, eh, igual seguiremos compartiendo contenido de valor para todos ustedes y a quienes respondan sí, pues seguramente los estaremos buscando eh, con nuestro equipo para poder continuar un, una conversación, para agendar algunas sesiones, para conversar y tratar de descubrir realmente de qué manera nosotros desde Interlat, eh, como aliado estratégico tecnológico, podamos hacerle un acompañamiento a, a todos ustedes. Así que, eh, bueno, yo creo que, que fue suficiente. Eh, el tiempo que, que les dimos muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que contestaron tanto en la primera que tenía que ver más para conocerlos a ustedes eh, y conocer digamos sus dolores y esta segunda pregunta que ya tiene que ver más en si realmente están interesados en que conversemos y podamos nosotros encontrar espacios para acompañarlos a ustedes tecnológicamente y a tratar de aliviarles esos dolores de cabeza que ustedes pueden tener así que muchísimas gracias a todos los que contestaron Ahora sí voy a ir, eh, Héctor, eh, vamos a ir antes de, de mostrarles. Voy a ir, Héctor y Andrés, con un par de preguntas que tenemos por acá en nuestro panel de control. Eh, vamos a mirar aquí, yo tengo un chat. Nos dice Paola Luján. ¿Cuáles son los datos básicos para que Costumer pueda identificar que el mismo usuario que llamó ¿Es el que escribió por Instagram? ¿O cómo hacer para seguir esa conversación vía redes si entró por solicitud de una llamada? No sé si es claro, Héctor, pero creo que Paola hace referencia a cómo identificar el mismo usuario que se contacta de diferentes canales y cómo asociarlo para que esa data me, me, me dé y me diga, oiga, esta persona necesita una atención específica. Claro, eh, eso es una de las cosas claves estratégicas en la omnicanalidad. Nosotros con Customer podemos eh, verificar por un correo electrónico o por un nombre, eh, a veces por un número de teléfono también. Y lo chévere es que dentro de la tecnología de Customer podemos hacer filtros que son muy fáciles de rastrear. Y si alguien nos está hablando, por ejemplo, en una llamada y previamente se había comunicado a través de Instagram o a través de Facebook Messenger o WhatsApp, podemos hacer una búsqueda rápida y... Empezar a decirle, ah, tú nos hablaste en tal fecha sobre esto y podemos, digamos, rastrearlo de manera muy fácil. Entonces los filtros nos ayudan a utilizar diferentes eh, datos como el correo electrónico, el nombre o el número de teléfono y con esto podemos lograr un rastreo de esa omnicanalidad con un cliente particular.
Excelente, pues Héctor, gracias. Creo que es muy concreta la, la, la respuesta y te agradezco. Esperamos, Paola, eh, pues hayamos podido resolver tu pregunta. La respuesta es, es que sí, claramente se puede revisar. Y como bien lo menciona Héctor, pues tenemos ese proceso bien definido y, y la herramienta lo permite. Tenemos otra pregunta acá de parte de Javier Arango. Eh, nos pregunta, ¿el chatbot de Costumer ya viene con inteligencia artificial? Sí, así es. Ya viene con, con capas de inteligencia artificial y, y niveles de, custom, de customización eh, muy, muy específicas y adaptables a la necesidad de la marca. Vale, perfecto Héctor. Y nos vamos con una última pregunta. ¿Cuánto puede llegar a ser el tiempo de implementación de esta herramienta? Creo que esta, Héctor, es una pregunta clave, nos la hace Luis Álvarez, eh, y esto tiene que ver también con que la gente, y, y es muy buena pregunta, Luis, porque hemos visto como en nuestra comunidad, como, uff, adquiero una solución, pero el, el proceso es muy largo de implementación y lo necesito para allá, pero entonces tengo que capacitar a mi equipo, entonces creo que es una pregunta clave. Claro que sí, bueno, no, no puedo decir un tiempo específico porque habría que hacer un levantamiento de la organización, de, de los diferentes canales, del tamaño de la empresa, de cuántos agentes van a estar trabajando y de la complejidad del proyecto. Lo que sí le puedo decir es que eh, es muy rápido el tiempo que podemos eh, ajustar para hacer una implementación y previamente a eso, eh, digamos que enviamos un acuerdo de trabajo eh, para levantar toda la información de la marca. A veces hay clientes que necesitan integraciones de voz o integraciones de diferentes canales. Todo eso se toma en cuenta, pero son integraciones que se pueden demorar poquitas semanas, la verdad. Excelente. Pues Héctor, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Vamos a cerrar. Eh, gracias por, tu, por todas tus respuestas también, por tu intervención. Gracias Andrés también por tu, por tu aporte, por tu espacio. Eh, gracias a las personas que estuvieron muy activas, gracias a todos los que preguntaron y vamos a cerrar con lo siguiente. Eh, ya nos quedan dos minutos y quería comentarles acerca de los premios Latam Digital 2022, la cual este año llega a su décima versión. Eh, quiero socializarles a ustedes que para que justamente ustedes que están interesados en estos procesos de servicio al cliente tenemos una categoría muy específica que tiene que ver con procesos de, de atención al usuario. Eh, y ya tenemos desde hace un mes o un poco más eh, las postulaciones abiertas en este momento. Entonces quería mostrarles acá que esto es muy sencillo. Eh, si yo hago clic aquí, pues vamos a ir específicamente a, a, a nuestra landing page de postulaciones, eh, la cual ustedes están viendo en este momento. Es muy simple, es muy sencillo. Esto va dirigido a todas las empresas que tengan proyectos específicos y que hayan roto los indicadores eh, dentro de sus procesos en sus proyectos del último año en digital. Eh, para los que no los conocían, pues bienvenidos. Este es, se los presento. Estos son los décimos premios de Latam Digital que son organizados por Interlat. Son un reconocimiento al crecimiento digital empresarial en Latinoamérica. Invitamos a que exploren, a que visiten nuestra página www.interlat.co. Eh, revisen en nuestra, aquí en Latam Digital, acá podrán encontrar los premios. Y aquí está toda la explicación, acá está toda la invitación, es para ustedes, proyectos en digital que tengan, acá está nuestra agenda, Se le, lo celebraremos aquí en Bogotá, en el Club El Nogal, como siempre lo realizamos, aquí están los pilares y categorías, tenemos gobierno digital, transformación digital, comercio electrónico, educación digital, marketing y social media, inteligencia de data digital, turismo digital, que seguramente muchos de ustedes son del sector turismo porque tenemos una gran... Eh, acogida por parte de este sector así que bienvenidos a postularse aquí seguridad digital y emprendimiento digital acá van a poder ver recursos acá vean todo lo espectacular que son los premios, entrevistas charlas, networking el recibir la noche de gala realmente es un evento espectacular donde ya hemos tenido nueve ediciones anteriormente esta vez eran los décimos hemos tenido durante toda la historia más de 4.800 empresas postuladas y alrededor de 650 empresas ganadoras. Así que esto pues, es, es muy valioso. Acá pueden ver también en nuestra landing page eh, ganadores ediciones anteriores que son marcas muy representativas de distintas partes de Latinoamérica. Obviamente contamos con el acompañamiento de todos nuestros partners. 
y por favor lleguen, postúlense, hablen con sus equipos y postulen sus mejores iniciativas acá en los premios Latam Digital. Básicamente eso era lo que les quería compartir, ese era el cierre, pregúntenos, avísenos, contáctenos por todos nuestros canales, eh, cuéntenos, déjenos saber y de verdad que es muy valioso para ustedes, aquí les dejamos el enlace en el chat para que con tan solo un clic ustedes puedan hacer allí, visitar nuestra landing page, mirar, estaremos también todo nuestro equipo atentos a, a, a todas las dudas que tengan para poder atenderlos y poder eh, hacerles el acompañamiento de su postulación. Ya tenemos alrededor de unas 600 postulaciones realizadas, vamos a tenerlas hasta agosto eh, abiertas, así que muchas gracias, eh, por favor métanse, revisen y déjenos saber también qué, qué interés tienen. A todas las personas, son las 5 en punto, no queremos pasarnos más del tiempo, ese era el cierre que queríamos realizar, así que les agradezco a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, de verdad que ha sido muy valioso para todos nosotros y ojalá con algunos de ustedes eh, podamos seguir esta conversación acá están nuestros canales eh, escríbanos a info arroba interlat visiten nuestra página o también acá nuestro whatsapp eh, de atención a, a nuestra comunidad la cual pues también estaremos muy atentos a, a, a revisar eh, muchas gracias a todos ustedes gracias por este espacio, esta fue una versión más de webinars interlat, espacios de valor esté mucho dirigido a, a potenciar el servicio al cliente eh, de las organizaciones, por supuesto con tecnología como la cual la de Customer, uno de nuestros principales partners en Interlat. Muchísimas gracias a todos eh, quienes eh, se conectaron y estuvieron en un espacio, esperamos poder continuar la conversación con muchos de ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y feliz resto de tarde para todos ustedes en Latinoamérica. Chao.